Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритиц Тур. Это видео о туристическом курорте Эльгуна. Он находится на побережье Красного моря, расположен в 22 километрах к северу от международного аэропорта Хургада и известен как «Жемчужина Красного моря» или «Венеция в песках». Курорт расположен между водами Красного моря и горным хребтом Эдбай. Эльгуна управляется компанией Oraskom Development, владельцем которой является египетский миллиардер Самиш Саверис. Все отели и постройки курорта Эльгуна находятся на небольших островках, соединенных между собой мостами и каналами, по которым курсируют лодки. На территории курорта есть пляжи, отели и площадки для гольфа. В число возможных развлечений входят яхтинг, рыбалка, виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи и дайвинг. Город был заложен в 1990 году и застроен по единому плану компании Oraskom Development. Город находится в 22 километрах к северу от международного аэропорта Хургада. На территории города расположен собственный аэропорт, выполняющий международные и локальные рейсы, разветвленная транспортная система автобусных и лодочных маршрутов, мобильные мотороллеры Ток-Ток и такси, а также медицинская клиника, гольф-клуб на 18 лунок, 4 песчаных пляжа на берегу Красного моря, Мангроуи, Марина, Бисха, Зейтуна. Имеются также три морских острова в непосредственной близости от Эльгуны. Они называются Махмия, Тавила и Гобал. 10 дайвинг-центров, 5 центров кайт-серфинга, теннисная школа, конюшня, картинг, яхтинг и пейнтбол. Христианская церковь и мечеть, почта, аквариум. В аквариуме мы побывали. Скажу вам, ничего там особенного нет. Ну так, для завязки разговора про аквариум. Также имеется небольшой исторический музей, в котором собраны копии известных египетских экспонатов. Art Village, лавки художников, гончаров, тканей и фотографов. И архитектурное сооружение дыхания пустыни. К сожалению, сооружение дыхания пустыни в планы экскурсии не входило. И нам его не показали. Оно находится недалеко от Эльгуны, созданная группой художников. Сооружение занимает площадь 360 метров на 300 метров. Более 100 квадратных метров. Пред собой представляет две спирали, исходящие из одного центра. Одна спираль состоит из 89 конусов диаметра, высота которых постепенно увеличивается по мере удаления от центра. И вторая спираль состоит из 89 конусообразных выемок, глубина и диаметр которой также увеличивается по мере движения от центра к внешнему выходу спирали. Ссылку я дам в описании. Вот и подошла к концу наша прогулка по Эльгуне. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фритиц Тур и до новых волнующих встреч, друзья!